നമസ്കാരം ഏവർക്കും ഗവൺമെൻറ് ഐ ടി ഐ മലമ്പുഴയുടെ ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ലിസി ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ട്രേഡിൽ ഇൻസ്ട്രക്ടറാണ് ട്രെയിനീസ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച എല്ലാ പവർ പ്ലാന്റ്സുകളെയും ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് പവർ പ്ലാന്റ്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് പവർ പ്ലാന്റ്സ് യൂസിങ് പൈ ചാർട്ട് അതായത് മേജർ ആയിട്ടുള്ള പവർ പ്ലാന്റ്സുകളുടെ പ്രൊപ്പോർഷൻസ് ഓൾ ഓവർ ദി വേൾഡ് എത്രയുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പൈ ചാർട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു കമ്പയർ ദി പവർ പ്ലാന്റ്സ് ഓക്കെ ഇപ്പം രണ്ട് ചെറിയ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് മാത്രമാണ് നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് മേജർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പവർ പ്ലാന്റിൻ്റെ മൂന്ന് മേജർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് തെർമൽ പവർ ജനറേഷൻ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയർ പവർ ജനറേഷൻ മൂന്ന് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ ജനറേഷൻ ഇത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചതാണ് മുൻപുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചതാണ് ഇതാണ് മൂന്ന് മേജർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടാതെ ഈ മേജർ ടൈപ്സ് ഓഫ് പവർ പ്ലാന്റ്സുകൾ കൂടാതെ സ്മാൾ സ്കെയിൽ ജനറേഷനും ഉണ്ട് അത് നമുക്കറിയാം അത് നോൺ കൺവെൻഷണൽ പവർ ജനറേഷൻ ആണ് റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള നോൺ കൺവെൻഷണൽ പവർ ജനറേഷൻ ആണ് മുകളിലുള്ള മൂന്ന് പവർ ജനറേഷനുകൾ കൺവെൻഷണൽ ടൈപ്പ് പവർ ജനറേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ താ ഇനി പറയുന്നത് സ്മാൾ സ്കെയിൽ പവർ ജനറേഷൻ ആയ സോളാർ പവർ ജനറേഷൻ ടൈഡൽ വിൻഡ് തുടങ്ങിയവയാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് മേജർ പവർ പ്ലാന്റുകൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് പൈ ചാർട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ അതിനെ ഒന്ന് താരതമ്യ പഠനം നടത്താം അപ്പം വേൾഡ് വൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും അധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൾ പവർ സ്റ്റേഷൻ ആണ് ഏകദേശം ഫോർട്ടി പോയിൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് കോൾ പവർ സ്റ്റേഷൻസുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ അതർ ഫോസിൽ ഫ്യൂവലുകൾ അതായത് തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റുകൾ തന്നെയാണിത് പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്ട്സ് ആയ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഓയിൽ ഇവ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന അതർ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ ഫ്യൂവലുകളുണ്ട് ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഈ പൈ ചാർട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് കോൾ പവർ സ്റ്റേഷൻ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് അതർ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് ആയ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഓയിൽ തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിച്ച് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തായിട്ടുള്ളത് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷൻ നാലാമതായി ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ബാക്കിയുള്ള അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമാണ് നോൺ കൺവെൻഷണൽ പവർ ജനറേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്നത് അതായത് വിൻഡ് ടൈഡൽ എക്സെട്ര സോളാർ എക്സെട്ര ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ പൈ ചാർട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ വേൾഡ് എനർജി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള അതിന് അതാണ് ഇതിന് റെഫറൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ പൈ ചാർട്ടിന് റെഫറൻസ് ആയിട്ട് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പൈ ചാർട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ലോകത്താകമാനമുള്ള പവർ സ്റ്റേഷനുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പവർ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന എനർജി സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോളാണ് രണ്ടാമതായി മറ്റ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവലുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ഈ പൈ ചാർട്ടിലൂടെ തന്നിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനിയും നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പുള്ള സ്ലൈഡിൽ മൂന്ന് മേജർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കണ്ടു പവർ പ്ലാന്റുകളെ കുറിച്ചുള്ള മൂന്ന് മേജർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കണ്ടു ആ മൂന്ന് മേജർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷൻ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷൻ എന്നിവയാണ് ഈ മൂന്ന് മേജർ ക്ലാസിഫിക്കേഷനെയും എങ്ങനെ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ കമ്പാരിസണ് ഫീ പലതരത്തിലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സാണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാമെന്നൊന്ന് ന
തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോഡിഫൈഡ് റാങ്കെയിൻ സൈക്കിളാണ് തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷനുകളെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സിൽ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ മോഡിഫൈഡ് റാങ്കെയിൻ സൈക്കിളാണ് ലൊക്കേഷൻ തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ നമുക്ക് എവിടെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലൊക്കേഷൻ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നുണ്ട് ലോഡ് സെൻറ്ററിൽ നിന്നും വളരെ ദൂരെയാണ് പവർ സ്റ്റേഷൻ എങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ കോസ്റ്റും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റും ഒക്കെ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ലോഡ് സെൻറ്ററിന് വളരെ ദൂരെ അല്ലാതെ തന്നെ സ്ഥാപിക്കാവുന്നതാണ് കാരണം ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് ആയ സ്മോക്കും ബാക്കി ആഷ് ഇതൊക്കെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ആളുകൾ തിങ്ങി പാർക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വളരെ ദൂരെ അല്ലാതെ തന്നെ ഇത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കോൾ മൈനസിന് അടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കോൾ മൈനസിന് ദൂരെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റി ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം കോൾ വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റി ഇത്രയും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് സ്പേസ് ഇതിന് വളരെ അധികം സ്പേസിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം കോൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കണം ടർബൈൻ ബോയിലർ ഇതെല്ലാം വലിയ സ്ട്രക്ചേഴ്സാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് റിക്വയർമെൻറ്റ് സ്പേസ് റിക്വയർമെൻറ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി ഇസ് ലീസ്റ്റ് കമ്പയർ ടു അതർ പ്ലാൻസ് തേർട്ടി ടു തേർട്ടി തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് മുതൽ തേർട്ടി ടു പെർസെൻറ്റേജ് വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യുവൽ എന്ന് പറയുന്നത് കോളാണ് മോസ്റ്റ്ലി കോൾഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പുള്ള കമ്പാരിസണിൽ കൺ പ്രൊപ്പോഷണൽ പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റികൾ നോക്കിയപ്പോൾ അനുപാതം നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അടുത്തത് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഫ്യുവലാണ് കോൾ റിസേഴ്സ് നമുക്കറിയാം ഓൾ ഓവർ ദി വേൾഡ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത് നോൺ റിന്യൂവബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് ഇൻ എക്സ്ഹോസ്റ്റബിൾ ആണ് തീർന്നു പോയേക്കാം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്യുവൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്യുവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ആണ് കാരണം ഫ്യുവൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യുവലിൻ്റെ അത്രയും കോസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് ഓക്കെ കാരണം ഇത് ഹെവിയാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഗുഡ്സ് ട്രെയിനസ് ട്രെയിനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ കോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റിനേക്കാളും ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റിന് ഡാമ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റിന് റിയാക്ടർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം അടുത്തത് റണ്ണിങ് കോസ്റ്റ് ആണ് റണ്ണിങ് കോസ്റ്റ് ഹയർ ദാൻ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ് കാരണം അറിയാം ഫ്യൂവലിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് റണ്ണിങ് കോസ്റ്റ് കൂടാൻ കാരണം ഫ്യൂവലിന് വിലയുമുണ്ട് മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് ഹൈ ആണ് സ്കിൽഡ് എഞ്ചിനീയേഴ്സിൻ്റെ സ്റ്റാഫിൻ്റെ ഒക്കെ ആവശ്യം മെയിൻ്റനൻസിന് വേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് ഹൈ ആണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റ് ലോ ആണ് കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലോഡ് സെൻറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ട്രാൻസ്മിഷനും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റും കുറവാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പവർ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് കപ്പാസിറ്റി മൊത്തം യൂണിറ്റ് കപ്പാസിറ്റിയുടെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ഇത് കമ്മീഷനിങ് നടക്കുന്നതിന് മുമ്പാണെങ്കിലും ഇനിയൊരു ഷട്ട് ഡൗൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മുഴുവൻ ജനറേറ്ററുകൾ ഓഫ് ചെയ്തിടുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും മറ്റ് എക്സിലറി എക്യുപ്മെൻസുകൾ വർക്ക് ചെയ്യിക്കുന്നതിനുള്ള പവർ അത് മൊത്തം യൂണിറ്റ് കപ്പാസിറ്റിയുടെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈം ലാർജ് ആണ് കാരണം കൂടുതൽ സമയമെടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ചെയ്ത് ആ പവറിലേക്ക് വരികയുള്ളൂ ഓക്കെ അടുത്തതായി സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ലോസ് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോർ ദാൻ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് 
ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ കൺസിഡറേഷനിൽ പെടുന്നത് ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത് വർഷം വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ ലൈഫ് ടൈം ഒരു പ്ലാന്റ് നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുപ്പത് വർഷത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് വർഷത്തേക്ക് വർക്ക് ചെയ്യിക്കാം അതാണ് ഇതിൻ്റെ ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സാണ് കണ്ടത് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്തതായി ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ ജലം ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഹിൽ ഏരിയാസിലായിരിക്കും നമുക്കറിയാം കാരണം ഹിൽ ഏരിയാസ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം ഡാം കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പം റിസർവോയർ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ജലം ലഭ്യതയുമുള്ള പുഴകൾ നോക്കി അത് ഹിൽ ഏരിയാസിലായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ടും ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഉയരം കൂടിയ സ്ഥലങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഹിൽ ഏരിയാസ് ഹിൽ ഏരിയാസ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് സ്പേസ് എന്താണ് കുറേ സ്പേസ് ഇതിനാവശ്യമുണ്ട് നമുക്കറിയാം റിസർവോയർ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കൊണ്ട് കുറേയേറെ സ്പേസ് ഇതിന് ആവശ്യമാണ് എഫിഷ്യൻസി എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മുതൽ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വരെ എഫിഷ്യൻസി ഇത്തരം പവർ പ്ലാന്റുകൾക്ക് ഉണ്ട് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റുകൾക്ക് ഉണ്ട് ഫ്യുവൽ യൂസ്ഡ് നമുക്കറിയാം ഫ്യുവലിന് പൈസ വേണ്ടാത്ത ഫ്യുവലാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വാട്ടറാണ് ഓക്കെ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഫ്യൂവൽ എന്താണ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഫ്യൂവൽ വെതർ വെതർ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇറ്റ്സ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി വെതർ ഓക്കെ അപ്പം മഴ ലഭ്യമായ സമയങ്ങളിലാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റിസർവോയർ നിർമ്മിച്ചതിന് വെള്ളത്തെ കെട്ടി നിർത്തുന്നത് ഓക്കെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂവൽ വാട്ടർ ഈസ് ഫ്രീ നമുക്കറിയാം ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് വെരി ഹൈ കാരണം ഡാം കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാരണത്താൽ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അത് വളരെ എക്സ്പെൻസീവായ ഒരു കാര്യമാണ് ഡാം കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജലത്തിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയെ കൈനറ്റിക് എനർജിയാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ റണ്ണിങ് കോസ്റ്റ് സീറോ ആണ് ആൾമോസ്റ്റ് സീറോ എന്നേ പറയാൻ പറ്റൂ ലേബർ കോസ്റ്റ് ഒന്നും ഇതിൽ കൂട്ടിയിട്ടില്ല റണ്ണിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്യുവലിൻ്റെ കോസ്റ്റാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് നോ ഫ്യുവൽ ഈസ് നീഡഡ് മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് ലോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് ലോ ആണ് അത്യാവശ്യം സ്കിൽ പേഴ്സൺസ് ഉപയോഗിച്ച് മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം ഇത് റിമോട്ട് ഏരിയാസ് ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇതിൻ്റെ പവർ ഹൗസ് ഉള്ളത് എന്നുകൊണ്ട് അത് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ലോഡ് സെൻറ്ററുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രാൻസ്മിഷനും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റും കൂടുതലായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ടു വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിലറി എക്യൂപ്മെൻസുകളും മറ്റും വർക്ക് ചെയ്യിക്കുന്നതിനുള്ള ആ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് കപ്പാസിറ്റിയാണ് മൊത്തം കപ്പാസിറ്റിയുടെ ഇത്രയും പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പവർ ആയിട്ട് ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ആൾട്ടർനേറ്ററുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലാത്ത അവസരങ്ങളിലാണെങ്കിൽ പോലും ഇത്രയും പവർ മാത്രമേ മറ്റ് എക്യൂപ്മെൻസുകളെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളൂ എന്ന് അർത്ഥം സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈം ലോ ആയിരിക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ടർബൈനുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ആൾട്ടർനേറ്ററുകളായിട്ട് കപ്പിൾ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ്റെ അത്ര ചെയ്യുമെന്നും സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈം ഇതിന് ആവശ്യമില്ല സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ലോസ് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം ഓക്കെ ക്ലീൻലിനെസ് ക്ലീൻ ആയിരിക്കും കാരണം അതർ ഫ്യൂംസോ അല്ലെങ്കിൽ സ്മോക്കോ ഒന്നും ഇതിൽ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ആയിട്ട് ഇല്ല എൻവിയോൺമെൻ്റൽ കൺസിഡറേഷൻ എഫക്ട്സ്
അത് അതിൽ നിന്നുള്ള ജലം പവർ ഹൗസ് പവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും നാളാ ഡാമ് നമുക്ക് നിലനിൽക്കുമെന്ന് അർത്ഥം ഓക്കെ അടുത്തത് ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷൻ്റെ പരാമിറ്റേഴ്സ് ആണ് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം തെർമോ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിരുന്നു ലൊക്കേഷൻ ലൊക്കേറ്റഡ് എവേ ഫ്രം ഹെവിലി പോപ്പുലേറ്റഡ് ഏരിയാസ് അതാണ് ആളുകൾ തിങ്ങി പറക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് താമസ ഇത് നിർമ്മിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നാൽ തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ ആളുകളുടെ അടുത്ത് തന്നെ കുറച്ചൊക്കെ അടുത്ത് തന്നെ നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റും എന്നാൽ ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷൻ അത്രയും അടുത്ത് നിർമ്മിക്കാൻ സാധ്യമല്ല മറ്റ് പ്ലാന്റുകളെ അപേക്ഷിച്ച് മിനിമം സ്പേസ് അതായത് റിയാക്ടറുകൾക്കൊന്നും അധികം സ്പേസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മിനിമം സ്പേസ് മതി അതായത് സെയിം കപ്പാസിറ്റി അതാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് സെയിം കപ്പാസിറ്റി ഇപ്പം നൂറ് മെഗാവാട്ടിൻ്റെ തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷനും നൂറ് മെഗാവാട്ടിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷനുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പേസ് ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷന് കുറവ് മതി എന്നർത്ഥം ഓക്കെ എഫിഷ്യൻസി ഹയർ ദാൻ തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ അബൌട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എഫിഷ്യൻസി ആണ് ഉള്ളത് ഫ്യുവൽ യൂസ്ഡ് യുറേനിയം യു ടി തേർട്ടി ഫൈവ് ആൻഡ് അതർ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മെറ്റൽസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു പോറിയം പോലുള്ള മെറ്റൽസും ഉപയോഗിക്കാം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഫ്യുവൽ യൂസ്ഡ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഫ്യുവൽ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യുവൽ ആർ പ്രസൻറ്റ് ഓൾ ഓവർ ദി വേൾഡ് ഞാൻ അന്ന് ആ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ലോകത്താകമാനം ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂവൽസിൻ്റെ കണ്ടമാനം ശേഖരങ്ങൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സീ വാട്ടറിൽ നിന്ന് യുറേനിയത്തിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കോംപ്ലക്സ് പ്രോസസ്സ് ആണ് എങ്കിലും എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കാലം അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കാലത്തേക്ക് ഇത്ര ഇത്ര ഫ്യൂവലുകൾ ലഭ്യമാണ് ലോകത്താകമാനം ഓക്കെ എന്നാൽ ഫോസിൽ ഫ്യൂകൾ ഫ്യൂവലുകൾ തീർന്നു പോകാവുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഉള്ളത് അത് നമ്മളുടെ ഓർമ്മയിൽ വേണം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറയുന്നത് യുറേനിയത്തിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നാൽ കുറച്ച് ഫ്യൂവൽ മതി അതാണ് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് കുറച്ച് ഫ്യൂവൽ മതി ഇപ്പോൾ ഒരു ലോറിയിൽ കോൾ കൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു ഒരു കൈ കൈക്കുള്ളിൽ യുറേനിയം കൊണ്ടിരുന്നതും ഒരുപോലെയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് കുറവായിരിക്കും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂവൽ കൂടുതലാണെങ്കിലും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് കുറവ് കുറവാണ് ഓക്കെ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് ഹയ്യസ്റ്റ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് വേണ്ടത് ഇതിനാണ് കാരണം ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ട്രക്ചറാണ് അതുപോലെ മോസ്റ്റ് സ്കിൽഡ് എൻജിനീയേഴ്സിനെ ആവശ്യമുണ്ട് വെറും സ്കിൽഡ് പേഴ്സൺസ് പോരാ മോസ്റ്റ് സ്കിൽഡ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻജിനീയേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറുകൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും റണ്ണിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മാൾ ആയിരിക്കും ഗോൾ പവർ സ്റ്റേഷൻ്റെ അത്രയൊന്നും റണ്ണിങ് കോസ്റ്റ് ആവശ്യമില്ല കാരണം വളരെ കുറച്ച് ഫ്യൂവൽ മതി എന്നതുകൊണ്ട് റണ്ണിങ് കോസ്റ്റ് ലോ ആയിരിക്കും എങ്കിലും വളരെ ലോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ഫ്യൂവൽ മാത്രമാണ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് വെരി ഹൈ ആണ് വളരെ സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ആവശ്യം ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൽഡ് പേഴ്സണലിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റ് കുറവായിരിക്കും ലോഡ് സെൻറ്ററുകളുടെ ഏകദേശം അടുത്ത് ഒരു പത്ത് ഇരുപത് കിലോമീറ്ററുകൾക്കൊക്കെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ലോഡ് സെൻറ്ററിൻ്റെ പത്ത് ഇരുപത് കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റുകൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നതുകൊണ്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ കോസ്റ്റ് കുറവായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് അവർ സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് കപ്പാസിറ്റി യൂണിറ്റ് കപ്പാസിറ്റിയുടെ സെവൻ മുതൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് വരെ പവർ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് അവർ വേണ്ടിവരും ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈം ലെസ് ദാൻ തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ്
ക്ലീൻലിനെസ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അത് അന്ന് തന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്നു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലീൻലിനെസ് കുറവാണ് ഇതിനേക്കാൾ ഹൈഡ്രോ പവർ സ്റ്റേഷനേക്കാൾ ക്ലീൻലിനെസ് കുറവായിരിക്കും എൻവിയോൺമെന്റൽ കൺസിഡറേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വേസ്റ്റ് നമ്മൾ എവിടെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യും അതാണ് ഒരു പ്രശ്നം അത് കൊണ്ട് തന്നെ എൻവിയോൺമെന്റിനെ ഇത് ബാധിക്കും അപ്പോൾ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടിലാണിത് നമ്മൾ ബറി ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ അണ്ടർ വാട്ടർ കണ്ടാമിനേഷൻ അത് ഉൾക്കടലിൽ കൊണ്ടുപോയി തട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉൾക്കടലിൽ കൊണ്ടുപോയി ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് എൻവിയോൺമെന്റൽ എൻവിയോൺമെന്റലി വളരെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് എങ്കിലും ഇപ്പോൾ ആധുനിക കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി വളരെയധികം മെത്തേഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻവിയോൺമെന്റൽ കൺസിഡറേഷൻസ് അതിനെ പരിഗണിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു എൻവിയോൺമെന്റൽ പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഗണിക്കേണ്ടതായി വരും ഓക്കെ ഇപ്പൊ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വേസ്റ്റ് എവിടെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് എങ്കിലും അത് ഇപ്പോഴുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ അത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക സംവിധാനങ്ങൾ ശാസ്ത്രലോകം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ എനർജി സോഴ്സസിനെ കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാർട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ ഒറ്റ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ചാർട്ട് നോക്കാം വാട്ടർ പവർ ഫ്യൂവൽസ് ന്യൂക്ലിയർ എനർജി ഇത് മൂന്നുമാണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഫ്യൂവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റുകളെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് വാട്ടർ പവറിൽ ഹൈ ആണ് ഫ്യൂവൽസിൽ ലോ ആണ് ന്യൂക്ലിയർ എനർജിയാണ് ഹയ്യസ്റ്റ് നേരത്തെ നമ്മൾ പാരാമീറ്റേഴ്സ് കമ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒറ്റ നോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും വാട്ടർ പവറിന് ഹൈ ഫ്യൂവൽസിന് ലോ ഹയ്യസ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയർ എനർജിക്കാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ആവശ്യമുള്ളത് റണ്ണിങ് കോസ്റ്റ് വാട്ടർ പവറിന് അറിയാം നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫ്യൂവൽ ഫ്രീ ആണ് വാട്ടർ ഫ്രീ ആണ് ലെസ് ഫ്യൂവൽസിന് ഹൈ ന്യൂക്ലിയർ എനർജിക്ക് ലീസ്റ്റ് അപ്പോൾ റണ്ണിങ് കോസ്റ്റ് ഫ്യൂവൽസ് കൂടുതൽ കോൾ പവർ സ്റ്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ കോൾ കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ റണ്ണിങ് കോസ്റ്റ് ഫ്യൂവൽസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഹൈ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ റിസേർസ് പെർമനൻ്റ് ആണ് വാട്ടർ പവർ വാട്ടർ പവർ റിന്യൂവബിൾ എന്ന ഗണത്തിലും പെടുത്താം ഓക്കെ പെർമനൻ്റ് ആണ് ഫ്യൂവൽസ് എക്സ്ഹോസ്റ്റബിൾ ആണ് തീർന്നു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയർ എനർജിയും ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി എക്സ്ഹോസ്റ്റബിൾ ആണ് തീർന്നു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല ഓക്കെ ക്ലീൻലിനെസ് വാട്ടർ പവർ ക്ലീനസ്റ്റ് ആണ് ഫ്യൂവൽസ് ഡെർട്ടിയസ്റ്റ് ആണ് ന്യൂക്ലിയർ എനർജി ക്ലീൻ ആണ് ഡെർട്ടിയസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അവിടെ സ്മോക്ക് ഫ്യൂംസ് എല്ലാം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഡെർട്ടിയസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് സിംപ്ലിസിറ്റി വാട്ടർ പവർ സിംപ്ലസ്റ്റ് ആണ് ഫ്യൂവൽസ് കോംപ്ലക്സ് ആണ് ന്യൂക്ലിയർ എനർജി മോസ്റ്റ് കോംപ്ലക്സ് ആണ് റിലേബിലിറ്റി വാട്ടർ പവർ മോസ്റ്റ് റിലേബിൾ ആണ് ഫ്യൂവൽസ് ലെസ് റിലേബിൾ ആണ് വിശ്വാസ്യത കുറവാണ് ന്യൂക്ലിയർ എനർജി മോർ റിലേബിൾ ആണ് ന്യൂക്ലിയർ എനർജി മോർ റിലേബിൾ എന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ വാട്ടർ പവർ മോസ്റ്റ് റിലേബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കമ്പാരിസൺസ് ഓഫ് എനർജി സോഴ്സസ് ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സൊക്കെ തയ്യാറാക്കുക അസൈൻമെൻറ്റുകളൊക്കെ എഴുതുക ഈ കമ്പാരിസൺ ചാർട്ട് വരയ്ക്കുക നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ താങ്ക്